வழங்கும் ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை கார்டியா லைஃப் ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம இல்ல பல பேருக்கு நம்ம ஆரோக்கியம் பத்தின நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கான தெளிவான அழகான விளக்கம் தர வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் நியூரலஜிஸ்ட் டாக்டர் வி நாகராஜன் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அண்ட் என் கூடவே நிறைய கேள்விகள் கேட்க நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ரத்தாவும் ரெடியா இருக்காங்க சோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் நீங்க எப்பவுமே வந்து பெண்களோட ஆரோக்கியத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசி நான் கேட்டிருக்கேன் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ அந்த கண்களை பத்தி இன்னைக்கு பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் கண்ணுக்குனாக்க ஒரு ஆப்டிமம் லைட்டில் நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கணும் விஷயம் லைட் ப்ரைட் லைட்லையும் படிக்கக்கூடாது லோ லைட்லையும் படிக்கக்கூடாது இயற்கையான வெளிச்சம் நல்லது இயற்கையான வெளிச்சமும் சூரிய வெளிச்சத்தில் நேராக வச்சு படிக்கக்கூடாது ஷேடில் வச்சு படிக்கணும் ஸோ ஆப்டிமம் லைட் நமக்கு போகிறோம் நம்ம மனசு தெரியுது நம்ம கண் தெரியுது இல்லைனா கண் கூசுது கண்ணுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த லைட்டில் வச்சு நீங்கள் படிக்கணும் லைட் சோர்ஸ் எப்போவுமே பின்னாடி இருந்து வரணும் முன்னாடி இருந்து வரக்கூடாது எக்ஸப்ட் நம்ம ஷூட்டிங் எடுக்கிறப்ப நம்ம மூஞ்சியில் அடிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம வந்து நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்க பட் நமக்கு வந்து அது நல்லது இல்லை ரெண்டாவது இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சாளர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சிக்கு நேரம் அவங்க லைட் அடிப்பாங்க அந்த லைட்லாம் ஹார்ம்ஃபுல் பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லைன்னு நம்ம அதான் சொல்லுங்க மாடர்ன் லைஃப்பே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எல்லாமே ஒரு ஷேடில் இருக்கிற லைஃப் வந்து லைட் வந்து ரியலாகவே நல்லது ஷேடில் இருக்கிற லைட் வந்து ரொம்ப நல்லது So, okay. reading light is important. Point number one. Mm. What we are learning is, there is a table lamp in the car. If you look at it, you are dark or you are looking at the source of the light. It is very good to learn about it. It is very good to learn about it. The second thing is, you are learning a little bit of a line. You are learning a little font. You are learning a little font. ரொம்ப சின்ன ஃபான்ஸ் ரெண்டாவது இந்த பேங்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறதுலாம் குட்டி குட்டி ஃபான்ஸாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க என்னமோ தெரியல ஸோ ரொம்ப சின்ன எழுத்துக்களை படிக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது ஒரு வேலை படிக்கணும்னா படிக்கிறாம ஒழிஞ்சு அதெல்லாம் படித்து தான் தெரிஞ்சு தான் நம்ம கையெழுத்து போடணும்னு நினச்சா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அது நார்மலாக அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸை வச்சு தான் நல்ல கண் இருக்கிறவங்க கூட ஒரு கிளாஸை வச்சு படிக்கிறது கண் ஸ்ட்ரெயினே குறைக்கும் மூணாவது டிவி வீவிங் டிவி வீவிங்கில் வந்து குறைந்தது பத்து அடி தள்ளி உட்காந்து தான் பார்க்கணும் இப்போ இருக்கிற எல்இடி ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் சரி பழைய காலத்து ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் ஒரு ஆப்டிமம் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கேரிங் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேரிங் ஆங்கிள்ங்கிறது நம்ம கண்ணுலேருந்து இப்படி விரிஞ்சு போகுது அந்த கேரிங் ஆங்கிள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் அந்த டிவியினோட டாப்புக்கும் பாட்டத்துக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல கேரிங் ஆங்கிள் தேர்ட்டி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இது வந்து நம்ம அளக்க முடியாது ஆனால் ஒரு டிப் கொடுக்குறேங்க இருங்க நீங்க டிவியில இருந்து பின்னாடி போயிட்டே இருங்க எந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெளிவா தெரிய மாட்டேங்குதோ அதுதான் அந்த கடைசி என் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல உங்க டேபிள போட்டுங்க நீங்க அப்படியே பின்னாடியே போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப நார்மலா நீங்க பின்னாடி இருந்து போய் அதை கான்ஸ்டன்டா வச்சுங்க அதுல இருக்கிற கான்ட்ராஸ்ட் கலர் எல்லாம் கரெக்டா வச்சுட்டு நீங்கள் பின்னாடியே போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன எழுத்துக்களோ இல்லைன்னா ஒரு இதோ உங்களுக்கு மெசேஜ் வருது பார்த்தீங்களா இல்லை அந்த டிவி லோகோ வருது பார்த்தீங்களா அந்த டிவி லோகோ கிளியராக தெரியலைன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து அதுதான் என் பாயிண்ட் அந்த என் பாயிண்ட்டில் சேர் போட்டு உட்காந்து பாருங்கள் ரெண்டாவது பார்க்குறப்போ நம்ம சேரில் வந்து நல்ல நேராக எரெக்டாக உட்காந்து ப அந்த ஆங்கிள் மெயின்டைன்மெண்ட்டாக பார்க்கணும் இப்படி சைடில் உட்காந்துக்கிறது திருப்பி கண்ணை திருப்பி பார்க்குறது தலையை திருப்பி பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து இங்கே கேரிங் ஆங்கிளோட கான்செப்டே போயிடுது அப்படி பார்க்குறப்ப அந்த ஒன் ஹவர் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தா கூட இந்த ஒன் ஹவருக்கு உங்கள் கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு கண்ணை மூடிடுவீங்க உங்களால் பார்க்க முடியாது அந்த ப்ரோக்ராம் நாட் ஓன்லி தட் நீங்கள் ஹையை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க ரொம்ப அளவுக்கு மிஞ்சி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் மிஞ்சி ஜெனட்டிக்காக சில ப்ராப்ளம் வருது இப்போ அவங்க ஷார்ட் சைட்டட்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மயோபியாங்கிற கண்டிஷன் ஜெனட்டிக்காக வருது அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வருது வருது அதனால் வந்து சில அதை வந்து நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ராபபிளி இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிட
நிறைய பேர் வந்து என்ன தேய்ச்சி தலை குளிச்சா வந்து கண்கள் குளிர்ச்சியா இருக்கும் உடம்புல வந்து ஹீட் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர் இது ஒரு ஃபிக்ஷன் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னாக்கா பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படியெல்லாம் ஹீட் மாறாது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்திங்கன்னா தெர்மோ ரெகுலேஷன் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஸோ பாடியில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் என்ன தேய்ச்சி குளிச்சதுனால அந்த டெம்பரேச்சர் லோ ஆகிடும் முடியாது லோ ஆனால் ஆபத்து ஏன்னு கேட்டால் ஆன்டி ஆக்சிடேஷன் நடக்காது இல்லையா லோ ஆனாக்க அதனால் உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி எதுக்கு நீங்கள் ஒரு விண்டர் ஏரியாவுக்கு போனால் ஸ்வெட்டரை போட்டு உங்களுக்கு பாதுகாத்துக்கிறீங்க உங்கள் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகணுங்கிறதுக்கு தானே விரைச்சி போனால் ஒரு வேலையும் நடக்காது அதனால் வந்து உங்கள் டெம்பரேச்சர் லோ ஆகக்கூடாது நம்பர் ஒன் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறதுனால சில ஸ்கின் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஐ அக்ரி ஆனால் இந்த ஹீட் குறையுதுங்கிறது ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு தவறான எண்ணம் அந்த தவறான எண்ணத்தில் நம்ம குளிர்ச்சி குளிர்ச்சி நினச்சி நம்ம பண்ணுவோம் சின்ன குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்ணெய் கட்டுங்கம்பாங்க அந்த ஒரு கண்ணில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றி அப்படியே கட்டி அந்த குழந்தை முடிக்க முடியாமல் தைக்கி வரும் அது ரொம்ப நல்லதுவாங்க அது மாதிரி ஒரு கண்ணுக்கு கெடுதலான விஷயமே கிடையாது இரிட்டேஷன் நிறைய ஆயில் வந்து இரிட்டேஷன் அந்த காலத்தில் குழந்தைக்கு எண்ணெய் கட்டி விடுற ஆயில் வந்து ரொம்ப இரிட்டேஷனாக இருக்கும் விளக்கண்ணியே ஒரு இரிட்டன்ட் ஆயில் அது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் பட்டுன்னா ரொம்பவும் எதுக்காக டைரி ஆகுது உங்களுக்கு எனக்கு விளக்கடை சாப்பிட்டாக்க இரிட்டேஷன் இரிட்டேஷனால் குடல் வந்து இரிட்டேட் ஆகுதுனால டைரி ஆகுது ஸோ இந்த ஆயில் கட்டுறது ஆயில் தேய்ச்சி குளிக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பெனிஃபிட் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பர்டிகுலர் ஆயிலை வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சி குளிச்சிக்கினாக்க உங்கள் ஸ்கின்ல இருக்கிற டஸ்ட்டு போர்ஸ் ஆயில் சாலிபிள் டஸ்ட் இதெல்லாம் கிளியர் ஆகி கொஞ்சம் தோல் வந்து மூச்சு விடும் ஐ அக்ரி நான் சயின்டிஃபிக்காக பேசுகிறேன் அவங்க அனுபவபூர்வமாக பண்ணியிருக்காங்க தலைக்கு குளித்த உடனே இம்மிடியேட்டாக என்ன தலைவாத ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்குவாங்க வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் ரொம்ப தப்புன்னு ஆக்சுவலாக வந்து ஹேர்ஃபால் தான் ஜாஸ்தி ஆகும் உட்காரணும் கூணி குறுக்கி உட்காறது அப்புறம் கூனை முதுகு போட்டு உட்காறது சைடில் உட்காறது அந்த மாதிரிலாம் உள்ள பாஸ்டர்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஒரு வெயிட்டை தூக்கணும்னு வச்சுங்க மோர் தென் ஃபைவ் கிலோஸாக இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம முழங்கால் மடக்கி அந்த வெயிட்டை தூக்கணும் நார்மலாக வந்து ஒரு சைடாக குனிஞ்சு அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்னா முதுகு எலும்பில் இருக்கிற ஒரு எலும்புக்கு இன்னொரு எலும்புக்கு இடையில் ஒரு சில பொருள் இருக்க டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஸ்கை அமைக்கி பிரிங்கி வெளியே வந்துடும் அது வந்து நரம்ப வந்து அழுத்துறப்போ அந்த லோ பேக் பெயின் வருது ஸோ கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கவே கூடாது அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுக்கக்கூடாது பில்லியன் வீலர் போகிறப்போ ஸ்பீட் பிரேக்கரில் போகிறப்போ ஜாக்கிரதையாக ஏறி இறங்கணும் அதை வந்து ஜர்க்காக இறங்கினீங்கன்னா அதுவே ஒரு டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு நீங்கள் டூ வீலரில் போகிறப்போ அது இது வந்ததுனாக்கா இப்போ ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தால் நிதானமாக ஏறி இறங்கணும் யாருக்கு அந்த பொறுமை இருக்கு சொல்லுங்கள் சில பேர் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கேயோ வேலைக்கு பார்த்துட்டு போவாங்க டபாரு தம்பி ஆக்சுவலாக ஒரு ஜம்ப் பண்ணி போவோம் பார்த்துக்கிட்டு ஸோ அதெல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு இன்ஜுரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேக் பெயினாக டேமேஜ் பண்ணிட்டு இதை தவிர மெனுபாசல் டயத்தில் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸில் அந்த முதுகு பெல்வீஸ் அப்புறம் அந்த முதுகெலும்பு இருக்க தசை நாறுகள்லாம் அதில் வலு வளர்க்குது அதனால் வந்து அதை கட்டி காக்கிற ஒரு பொறுப்பு போய் லூஸ் ஆகி இது லூஸ் ஆன நேரத்தில் நரம்புகள்லாம் ஸ்டிமுலேட் ஆகி அந்த வரி வருது ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னாக்க எனஃப் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் சாப்பிடணும் எனஃப் வைட்டமின் ஏ சாப்பிடணும் எனஃப் இ சாப்பிடணும் ப்ரோட்டீன் சாப்பிடணும் குட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் உள்ள ஆயிலை சாப்பிடணும் அதே சமயம் ஒரு ஆடிக்குவேட் மினிமம் எக்ஸசைஸ் பர் டே பண்ணிகிட்டே வரணும் ஏன்னா எக்ஸசைஸ் மாதிரி பெஸ்ட் பெனிஃபிட்டே கிடையாது ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது ஜிம்மில் போய் பண்ணுறது நான் ஐ டோன்ட் அக்ரி நார்மலாக டான்ஸிங் லேடிஸாக இருந்தால் டான்ஸிங் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் கதவை மூடிட்டு நீங்கள் எப்படி அசிங்கமாக வேணாலும் அடிக்கிங்க ஆனால் எல்லா பார்ட்டும் உங்களுக்கு இயங்குறது டான்ஸிங் தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் டான்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி வேணாலும் ஒரு மியூசிக் போட்டு கண்டுபடி டான்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு லோ பேக் பெயினாக வராது ஸோ பேசிக்காக ஆக்டிவாக இருக்கணும் இல்லையா ஆக்டிவாக இருக்கணும் மசில்ஸ் ஆக்டிவாக பண்ணணும் 
ஓகே டாக்டர் ஸோ வந்து லோவர் பேக் பெயின் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி அதில் இருந்து நம்ம வந்து வெளிவர்றதுன்றது வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இன்னைக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பயன் அடைஞ்சிருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பெனிஃபிட் ஆயிருப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோட கிளம்புறேன் இதே மாதிரி அடுத்த எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறோம் நன்றி வணக்க